So स्क्रीन विजिबल आएगा यस कैन यू सी द स्क्रीन यस सर दिखती ओके सर दिखती है सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ओके सो व्हाट इज द बैथोक्रोमिक शिफ्ट एनीबॉडी कैन डिफाइन बैथोक्रोमिक शिफ्ट यस एक एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ इट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट Yes, very good, Mayuri. And what is a hypsochromic shift? When a absorption maxima of a compound shift to shorter wavelength, it is known as hypsochromic shift. Yes, very good. Now we are going to see third. Uh, that is a hyperchromic shift or hyperchromic effect. So what is this hyperchromic effect? Now when absorption intensity of a compound increase. now this hyperchromic effect or hyperchromic shift related to the intensity atta parant apan kay pahile absorption wavelength longer wavelength kade shift zala bathochromic shorter wavelength kade shift zala hypsochromic now here the next is hyperchromic effect in which when absorption intensity of a compound increased it is called as hyperchromic shift okay so when this hyperchromic shift is observed if any oxochrome introduced to the compound the intensity of compound uh, uh, intensity of absorption increases okay that is called as hyperchromic effect or hyperchromic shift so if we see this this compound pyridine so pyridine having normal lambda max is 257 but when cs3 added to its uh, ortho position of nitrogen then its lambda max shifted to 260 nanometer ata ha lambda max zala pan yachi absorption intensity sudha vadte pyridine madhe jar evda asel tar ha jo methyl substituted pyridine ahe tyacha madhe ha lambda max kay hoil anki vadel tyachi intensity ji ahe peak chi ti kay hoil increase hoil ani mang that's why it is called as this hyperchromic shift hyper so there is a increase in value of absorbance absorption intensity of a compound okay so this is called as hyperchromic shift have you got this shift hyperchromic shift lakshya palega yes sir yes sir now the next and fourth one last one is the hypochromic shift hypochromic shift in hypochromic shift hyperchromic and hypochromic this a bathochromic and hypsochromic hota this a hyperchromic and hypochromic effect or hypochromic shift so what is this hypochromic shift or hypochromic effect when absorption intensity of a compound decreases it is known as hypochromic shift absorption intensity kay hote decrease hote kahi substituent ashe ahet when that substituent added to a compound their absorption intensity decreases okay and that's why such a type of effect or such a type of shift is called as hypochromic shift so if we see example naphthalene naphthalene gives absorbs absorbance 19000 that absorbance of naphthalene molecule is 19000 but when we consider two methyl naphthalene at a second position of naphthalene if there is a methyl group then its absorbance reduces to 10250 so the absorbance of this molecule is 10250 as that of 
plain naphthalene is 19,000. So there is a very uh, large decrease in absorbance value. Okay, epsilon means what? This epsilon indicate absorbance. So absorbance value मधे जो जो तेजन निम्नी फरक पड़ लाय पाव. Peak intensity मधे निम्नी फरक पड़ लाय. इतना जर peak ची height ये उड़ी आसेल तर यान two methyl naphthalene मधे क्या बोलती? Half oil. So this is called as hypochromic effect or hypochromic shift. Have you got this? All these four effect or shift. First is bathochromic shift. Uh, shifting of absorbance uh, absorption band to longer wavelength it's called as bathochromic hypsochromic shifting of absorbon, absorbance band to lower wavelength or shorter wavelength it is called as hypsochromic shift then hyperchromic effect hyperchromic effect made the absorption intensity of a compound increases that is called as hyperchromic effect or hyperchromic shift and a hypochromic shift is there is a decrease in absorption intensity of a compound is called as hypochromic effect or hypochromic shift. All these four shift or effect we can see in a one chart or one table like this. See this. You got there all these four effect on a one graph. We can explain this or in this way we can remember this. If we see this graph, this red shift means shifting of absorbance band towards the longer wavelength longer wavelength means which shifts red shift red shift red shift pathochromic shift ata ita baga thoda opposite ahe bar ka blue cha bareche jan ya blue varun pathochromic shift la shorter wavelength karun taktat pan ita opposite ahe pathochromic shift manje red shift okay and hypsochromic shift means blue shift okay so here if we consider hypsochromic shift uh, shifting of this absorbance band towards this uh, shorter wavelength ikada khali wavelength ahe pa x axis la wavelength vadat jate y axis la absorbance dilela ahe ani mag wavelength jar kami zali tar tela blue shift mantat hypsochromic shift mantat ani vadli tar red shift kiwa bathochromic shift mantat ata ya peak chi intensity vadli Absorption intensity is widely. If absorption intensity increases, hyperchromic shift. And if absorption intensity decreases, it is called as hypochromic shift. Okay. So in this way, we can have all these four property in this one chart. So it is easy to remember all these four terminology. Okay. All of you get this meaning of four this uh, all of these four terms. Yes, sir. Okay, so now we move towards the next point and that is the factor which affects the lambda max value. Okay, so uh, how the, these factors affect the lambda max value that we see here. So in this first factor which affect the lambda max value, it is the effect of solvent on UV spectrum. How solvent can affect the UV spectrum that we have to understand. Ata hawa ekdom chan point ahe pa samjhaun getla ve ushit tar. Ata arjana sel tar vichara. Okay. Pan ha topic jo ahe to kalji purwak aikai sa ahe. How this solvent can affect the UV spectrum. Okay. So if we consider the solvent effect on the spectrum mostly or commonly the effect of solvent is majorly or commonly found in polar bond okay like carbonyl ja compound madhe polar bond ahet asha polar bond varti solvent cha effect ha jasta asto as compared to non polar bond non polar bond cha example sangta il mala non polar bond What is the example of non-polar bond? Are carbon-carbon double bond? What is the polar or non-polar? It is a non-polar, same atom. Same atom, two of them are same atom. So these are the non-polar bonds. Carbonyl groups are the polar bonds. Oxygen is more electronegative than carbon. So 
effect of the solvent on this uh, absorption or UV, UV spectrum is uh, more commonly found in a polar bond. Okay, because solvent can interact with this polar bond. So first we see how polar solvent affect uh, the lambda max value. So most commonly or more common statement is what in polar solvent lambda max value decreases. Means what is this shift? Lambda kami hoto hai. Mujhe kunti shift ta hai? Blue shift. Blue blue shift ka red shift. Blue shift sir. Yes uh, blue shift. Lambda max decreases. There is a hypochromic shift. Itha itha ithe zale ya mistake zale. Ithe bathochromic li lege le. Itha kya paise? Itha blue shift ahe. Manjes ipsochromic shift ahe. Okay. And there wa, that's why here in polar solvent lambda uh, in polar solvent there is a decrease in lambda max value okay polar solvent example ka among some the water acyl ki wa ethanol acyl these are the oh groups are these are the polar bonds okay so these are the polar solvent what happened in polar solvent there is a decrease in lambda max value why this lambda max value decreases understand this uh, carefully so if we consider in polar solvent Due to hydrogen bonding, at the polar solvent, what is it? Hydrogen bonding will be. This carbonyl group is there that having this lone pair of electron that we call as non-bonding electron, which is used for transitions. So this polar bond, has a carbonyl polar bond, I will this way. Carbonyl servant, carbonyl group, has a polar bond. Hey, This forms an hydrogen bond. Okay. Hakai karal, hydrogen bonding tire karal, kuna barbar, solvent molecule barbar. So, this is forms hydrogen bonding with molecule of solvent. If we consider solvent is alcohol, we take here ROH. Okay. So, here if we take ROH, that carbonyl group forms hydrogen bonding with OH group of solvent. Okay. And here solvent to borrow hydrogen bonding kele mule ki lone pair transition sati easily available as silka. Yes, there is a player with spectrum with Omajaka the non bonding electron no. excited state Madizata. No, sir. Hydrogen bonding mule he easily available will kata the hydrogen borrow one bonds are lone pair. So that lone pair is not easily available for transitions okay and it can work out due to hydrogen bonding stabilization increases on the compound with the molecule with the jody bonding just a say they would have a molecule to cast the stabilization cover the one take compound with the jody bond strong sustain to the stabilization cover the increase increase with the they would have strong bond to the stabilization just the and the order stabilization just the tamule the compound chi molecule chi ground state chi energy commute a current at it a he calls it broke some zone gap upon other has a molecule get la carbonyl compound as lila it's a ground state chi energy okay non bonding electron chi ground state mali energy a he the upon it a consider career robert ani it a excited state i some the hit a ground state a he he ground state a he okay Gs, millennial this type of the mala, and he excited this state. Are me ready pen nilito in this type of the mala? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so at a quanta hi molecular slab, touch a ground state monthly energy and he excited state monthly energy. I have some consider to react now in this uh, ground state and excited state. Uh, if we consider there is a transition of electron, this much energy required for a transition. Proper. A normal common carbonyl compound study. Pun Javis a carbonyl compound hydrogen bonding tire curto solvent over over. Mung hydrogen bonding mula molecule like I milte stability warte. Kuntahi molecule made a bond just a steel, you are bond strong as steel. The rich is stability kaote. Warte. Jodi weak bond as well stability kaote. Kamihote. 
आता मला एक सांगा स्टॅबिलिटीचा आणि एनर्जीचं रिलेशन काय आहे स्टॅबिलिटी वाढली म्हणजे एनर्जी काय होते त्या मलिकुलची येस व्हेरी गुड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे म्हणजे स्टॅबिलिटी वाढली एनर्जी काय होईल कमी होईल मग ही ग्राउंड स्टेटची एनर्जी काय होते आणखी कमी होते इथपर्यंत कमी होईल बरोबर एक्साइटेड स्टेटची एनर्जी एवढीच आहे आणि मग दिसत तुम्हाला मी नवीन लाईन ड्रॉ केलेल्या मग ग्राउंड स्टेटची एनर्जी ही डिक्रीज झाली आणि मग त्यामुळे हा एनर्जी गॅप काय झाला आता ही ग्राउंड स्टेटची एनर्जी इकडे खाली आली म्हणजे हा एनर्जी गॅप काय झाला इथे वाढला एनर्जी गॅप वाढला ग्राउंड स्टेटची एनर्जी कमी झाल्यामुळे एनर्जी गॅप वाढला त्यामुळे इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्झिशन होण्यासाठी काय होईल जास्त एनर्जी लागेल मग जास्त एनर्जी लागेल लागणार असेल तर आपल्याला कोणत्या वेवलेंथकडे शिफ्ट होईल एनर्जी आणि वेवलेंथचं रिलेशन काय आहे आपल्याला कमी वेवलेंथचे रेडिएशन लागेल कळत आहे मला काय म्हणायचंय आर यू गेटिंग कारण एनर्जी गॅप जर वाढला तर वेवलेंथ काय होते कमी होते एनर्जी गॅप कमी झाला वेवलेंथ काय होते लॅमडा वाढत जातो ना आपण पाहिलंय ना लॅमडा एनर्जी गॅप कमी झाला तर लॅमडा वाढत जातो एनर्जी गॅप वाढला तर लॅमडा कमी होत जातो कारण एनर्जी गॅप वाढला म्हणजे आपल्याला जास्त एनर्जीचे रेडिएशन लागतील आणि मग ती वेवलेंथ काय होत जाते कमी होत जाते लॅमडा मॅक जो आहे तो शॉर्टर वेवलेंथ कडे शिफ्ट होतो आणि मग त्यामुळे पोलर सॉल्वन जर आपण ऍड केलं तर लॅमडा मॅक्स डिक्रीजेस समजलंय का कसा डिक्रीज होतो ते येस व्हेरी गुड सो इन दिस वे आणि जरी एवढं लक्षात येत नसेल तर सिंपल तुम्ही एवढं लक्षात ठेवू शकता पोलर सॉल्वन मध्ये लॅमडा मॅक्स डिक्रीज होतो ओके सो इन दिस वे दिस लॅमडा मॅक्स वॅल्यू डिक्रीजेस यू कॅन अंडरस्टँड दिस इन अनादर वे ऍज तुम्ही अशा पद्धतीने समजून घेऊ शकता की कार्बोनिल ग्रुप कडे जी लोन पेअर होती ती हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व झाल्यामुळे ट्रान्झिशन साठी इलेक्ट्रॉन इझिली अवेलेबल असतील का नाही कारण ते हायड्रोजन बॉन्डिंग बरोबर सॉल्वंट बरोबर ते बाइंड झाले त्यामुळे ते ट्रान्झिशन एक्सायटेड स्टेट मध्ये जाण्यासाठी इझिली अवेलेबल नसणार आहे आणि म्हणून अशा इलेक्ट्रॉनला आपल्याला जास्त एनर्जी द्यावी लागते का त्या हायड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करून एक्सायटेड स्टेट मध्ये जातील सो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी आणि एनर्जी जास्त लागते म्हणजेच वेवलेंथ काय होते कमी होते ओके हे मी तुम्हाला एकदम शॉर्ट मध्ये दिले पाहिजे सेंटेन्सेस पण याचा मिनिंग खूप मोठा आहे ओके इथं आपण काय म्हंटलय ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग स्टॅबिलायझेशन इन्क्रीजेस ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिक्रीजेस देअर फोर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रान्झिशन हे तीन वाक्य आहे पण यांचा मिनिंग खूप मोठा आहे आणि तो तुम्हाला समजला का येस सर इफ यू हॅव एनी डाऊट लिटिल बिट डाऊट प्लीज आस मी सो यू मे हॅव एम सी क्यू ऑन दिस सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन एम सी क्यू पोलवर सॉल्वंट मध्ये लॅमडा मॅक्स वरती काय परिणाम होतो तर लॅमडा मॅक्स डिक्रीज होतो म्हणजेच कोणती शिफ्ट दाखवते पोलर सॉल्वंट मध्ये कोणती शिफ्ट असते ब्ल्यू शिफ्ट ब्ल्यू शिफ्ट और त्यालाच हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट म्हणतात ना ओके हे हे लक्षात ठेवा इथं हे मिस्टेकन झालेलं आहे सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस नाव इफ यू मूव्ह टुवर्ड द नॉन पोलर सॉल्वंट आता नॉन पोलर सॉल्वंट मध्ये काय होतंय इन नॉन पोलर सॉल्वंट लॅमडा मॅक्स इन्क्रीजेस ओके नॉन पोलर सॉल्वंट मध्ये काय होतो लॅमडा मॅक्स जो आहे तो इन्क्रीज होतो ओके अँड सो हिअर इफ यू सी दिस नॉन पोलर सॉल्वंट हाऊ दिस लॅमडा मॅक्स इन्क्रीजेस नॉन पोलर सॉल्वंट लाईक हेक्झेन नॉन पोलर सॉल्वंट एक्झाम्पल काय आहे हेक्झेन आयसोक्टेन और सायक्लो हेक्झेन दिज आर द डिफरंट नॉन पोलर सॉल्वंट सो सिन्स एक्सायटेड स्टेट इज मोर पोलर कोणत्याही मॉलिक्युलची एक्सायटेड स्टेट ही जास्त पोलर असत्या नेहमी लक्षात ठेवा सो here the excited state for molecule of molecule is more polar for pi to pi transitions and therefore hydrogen bonding takes place in excited state ata non polar solvent madhe hota kay te samjhaun gya so here non polar solvent chi x non polar compound madhe je ahet 
पाय टू पाय पाय स्टार ट्रांजेक्शन जर आप कन्सिडर के पाय टू पाय स्टार पाय बॉन्ड सा आता तो कार्बोनेल का पाय बॉन्ड घया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पाय बॉन्ड घया कि कार्बोनेल का पाय बॉन्ड घू इतना कार्बोनेल मे पाय बॉन्ड है आता इतने ज्यास हा कार्बोनिल ग्रोथ जो है तो बॉन्डिंग मधु एंटी बॉन्डिंग मध्य जो बॉन्ड लेंथ ही वाड़ी नेह भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मध्य बॉन्ड लेंथ क्या होते वाड़ते मॉलिक्यूल की पोलरिटी सुधा वाड़ी When any molecule goes from ground state to excited state, its bond length increases, and due to this, the polarity of molecule also increases, and that's why we have written here in excited state. अपने तो क्या मतलब है? In excited state, काजी पुरुव का एक ऐसा है. इतना प्रत्येक सेंटेंस है काजी पुरुव का एक ऐसा है. इतना तुम लोग समझे? लक्ष्य तेल में क्या बोलते हैं? Excited state में दे मॉलिक्यूल को बॉन्ड जो है तो पोलरिटी वाड़े कारण इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स इन्क्रीज होता पा ज्यास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मे एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ऑर्डर कमी होते बॉन्ड ऑर्डर कमी बॉन्ड ऑर्डर महत्ति है ना बॉन्ड ऑर्डर ऐकल का तुम्हें हाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मे इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड ऑर्डर का होता कमी होता है बॉन्ड ऑर्डर कमी जा इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स इन्क्रीज होते इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स वाढ़ पोलरिटी सुधा का होते वाड़ते कारण पोलरिटी कि डायपोल मुमेंट का फॉर्म्यूला पा मस इंटू चार डिस्टन्स म्यू इज इक्वल टू पोलरिटी ऑफ एनी बॉन्ड और एनी मॉलिक्यूल इज म्यू इज इक्वल टू ई दट इज अ चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इंटू डिस्टन्स बिट्वीन टू चार्जेस डी बरबर मैं तो कार्बन और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन और डेल्टा निगेटिव चार्ज है इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स वाड़ पोलरिटी सुधा का होते डायपोल मुमेंट सुधा का होता बॉन्ड चढ़त मॉलिक्यूल बिकम मोर पोलर इन एक्साइटेड स्टेट ओके नाव आता इत मॉलिक्यूल की पोलरिटी वाड़ी मैं इफेक्ट कसा होता पा एक्साइटेड स्टेट मध्य ग्राउंड स्टेट मध्य होते है कहीं कुछ होता है एक्साइटेड स्टेट मध्य होते ग्राउंड स्टेट ऐसी एनर्जी मध्य फरक पड़े का नॉन पोलर सोलन मध्य नहीं ती एज इट इज राइट शेजारी ग्राउंड स्टेट ऐसी एनर्जी ती एज इट इज राइल पॉलिक्यूल की पोलरिटी कुछ वाड़ते एक्साइटेड स्टेट मध्य एक्साइटेड स्टेट मध्य पोलरिटी वाड़ी तो बॉन्डिंग सुधा का होते वाड़ते हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ हो नॉन पोलर सोलन मध्य एक्साइटेड स्टेट हो बरोबर बरबर एक्साइटेड स्टेट मध्य बॉन्डिंग जेवड़ी बॉन्डिंग जावी स्टैबिलिटी का होते वाड़ते स्टैबिलिटी वाड़ी एनर्जी का होते स्टैबिलिटी कमी होते मग एक्साइटेड स्टेट ची एनर्जी पोलरिटी वाड़ते बॉन्डिंग वाड़ते इत एनर्जी का हो कमी होक्साइटेड स्टेट ची एनर्जी कमी हो ग्राउंड स्टेट ची नहीं आता को एनर्जी कमी हो एक्साइटेड स्टेट ची मग एक्साइटेड स्टेट ची एनर्जी कमी ट्रांजिशन का एनर्जी गैप का एक्साइटेड स्टेट ची एनर्जी कमी ना हा एनर्जी गैप का एनर्जी गैप डिक्रीज वेवलेंथ का इन्क्रीज हो दैट्स वाई हिअर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट इन दिस केस एंड दैट्स व्हाई एक्साइटेड स्टेट एनर्जी डिक्रीजेस एंड लैमडा मैक्स इंक्रीजेस एक्साइटेड स्टेट ची एनर्जी कमी हो एनर्जी गैप तुम्हारे लक्ष्य सीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेकिंग प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट एंड दैट्स वाई हिअर एक एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट डिक्रीजेस कारण जेवड़ी बॉन्डिंग जाते का होता स्टैबिलिटी वाड़ते स्टैबिलिटी वाड़ी कि एनर्जी का होते कमी होते इथे हियर लैमडामैक्स वैल्यू एनर्जी गैप कमी तो लैमडामैक्स वैल्यू का होते इन्क्रीज होते यस आर यू गेटिंग माय पॉइंट देर फोर दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिस शिफ्ट इन अ नॉन पोलर सॉलवेंट इज द बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट बैथोक्रोमिकोलरशिफ्ट 
बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट एंड इन पोलर सोलवेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स जनरली शोज विच शिफ्ट ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट याच रीजन लक्ष तुम्हारा वाई सच सच हैपन्स ओके सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट इन दिस पोलर एंड नॉन पोलर सोलवेंट ओके सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सोलवेंट on uv spectra kunala kay adchan ahe ka yamade is there any doubt in this please ask me don't hesitate uh, tumchi kiti shullak shanka asel tari vichara baki chancha hi clear hoil otherwise we will go, move towards the next point he apan jari tumhala tin tin sentence madhe short kelela asla tari yamage khup motha logic ahe ya pratyek shabdala meaning ahe tala kay tari अर्थ आहे ने सगळं त्याच्यावरती कोरलेट झालेलं आहे इज दर इन डाऊट येस सर नो नो सर नो सर सो हिअर नाव आफ्टर दिस इफेक्ट ऑफ सॉल्वंट ऑन दुवी स्पेक्ट्रा नाव वी मूव टुवर्ड्स सी दिस इफेक्ट आता हा जर सॉल्वंट इफेक्ट आपण स्पेक्ट्रा वरती जरी पाहिला बॅथोक्रोमिक शिफ्ट कधी होते रेड शिफ्ट कधी होते सॉरी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कधी होते बॅथोक्रोमिक शिफ्ट कधी होते हे आपण पाहिलं पण स्पेक्ट्रावरती आणखी एक परिणाम होतो सॉल्वंटचा पण नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो चेंज स्पेक्ट्राचं नेचर सुद्धा चेंज होतो पहा तुम्ही सर पाहिलं इथे हा स्पेक्ट्रा दिलेला आहे पहा एका कंपाऊंडचा दोन सॉल्वंट मध्ये तर जर आपण पोलर सॉल्वंट वापरला लाईक इथेनॉल इथेनॉल कसं आहे पोलर सॉल्वंट आहे आयसो ऑक्टेन काय आहे नॉन पोलर सॉल्वंट आहे सो इफ वी टेक युवी एब्सॉर्शन स्पेक्ट्रा इन नॉन पोलर सॉल्वंट वी गेट शार्प पिक नॉन पोलर सॉल्वंट मध्ये पिक कशा असतात शार्प पिक आहेत पा ओके ह्या पिकच एंड कसं आहे शार्प आहे अँड दॅट्स वाय इन दिस नॉन पोलर सॉल्वंट व्हाय वी गेट शार्प पिक अँड इन पोलर सॉल्वंट व्हाय वी गेट ब्रॉड पिक एनिबडी कॅन एक्सप्लेन सांगू शकाल का येस व्हाय वी गेट ब्रॉड पिक हिअर इन पोलर सॉल्वंट अँड इन नॉन पोलर सॉल्वंट वी गेट शार्प पिक व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस Yes? Reason is the hydrogen bonding. Nothing else. Kasha mula asal hai? It is due to the hydrogen bonding. In polar solvent, in polar solvent, that compound forms hydrogen bonding. So, the, we get broad peak. Okay? पीक कशी मिळतील आपल्याला हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे ब्रॉड मिळतील बिकॉज दॅट इलेक्ट्रॉन डज नॉट अवेलेबल इझिली फॉर द ट्रान्झिशन ओके अँड ड्यू टू दिस वी गेट ब्रॉड पीक अँड इन पोलर सॉल सॉरी नॉन पोलर सॉल्वंट देर इज अ नो इंट्रॅक्शन ऑफ कंपाऊंड विथ सॉल्वंट कंपाऊंड ची सॉल्वंट बरोबर इंट्रॅक्शन असेल का काही एवढी नाही कमी असेल आणि त्यामुळे ती इंट्रॅक्शन नसल्यामुळे पीकच नेचर कसं असेल शार्प असेल वी ऑब्झर्व sharp peak because of there is a no interaction of a compound with the solvent and that's why we get sharp peak okay yes or no okay all of you get this nature of the peak or nature of the spectra तुम्हाला जर दोन स्पेक्ट्रा तुमच्या समोर ठेवले आणि ओळखायचं सांगितलं कोणता स्पेक्ट्रा पोलर कम सॉल्वंट मधला आहे कोणता नॉन सॉल्वंट मधला आहे सो यू कॅन इझिली ऑब्झर्व दॅट इफ यू गेट नेचर ऑफ द पिक इज शार्प देन दॅट डेफिनेटली दॅट कंपाऊंड ऑर दॅट स्पेक्ट्रा इज टेकन इन अ नॉन पोलर सॉल्वंट बिकॉज देर इज नो इंट्रॅक्शन दॅट्स वाय पिक वी गेट शार्प पिक अँड इफ यू टेक पोलर सॉल्वंट द पिक बिकम ब्रॉड दॅट्स वाय Uh, we get a broader spectrum because of hydrogen bonding that molecule forms hydrogen bonding with the solvent there is the interaction of compound with the solvent and whenever any interaction comes 
the uh, the peak uh, changes uh, the nature of the peak changes and so we get broad spectrum okay uh, broad absorption spectrum we observed okay so this is how uh, this is the uh, difference in nature of the spectra in two different solvents okay then if we see the solvents so the quality or nature of the solvent kasa pahije spectra record karna sati solvent must be transparent nahi to te chitka turbid asaycha ki tya madhe compound takle nantar aplyala absorbance measure karta yil ka nahi te mule solvent cha nature kasa pahije transparent pahije it must be transparent okay where we observe uh, the peak of the compound in the region where we observe peak of the compound that uh, solution must be transparent so most of the solution we uh, solvent we are used to record the uh, spectrum is uh, that solvent must show its absorbance below 200 nanometer near about 200 nanometer cha jar at the solvent he tanche absorption karan solvent madhe pan bond ahet barobar सिग्मा बॉन्ड आहे पाय बॉन्ड असतील नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स असतील सॉल्वेंट मध्ये पण हे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यामुळे सॉल्वेंट चे पीक हे कंपाउंड च्या पीक बरोबर मिक्स होता काम नये आपल्या कंपाउंड चा पीक जर अबाउ 300 नॅनोमीटर येणार असेल तर कॉन्जुगेशन जास्त असेल तर आपण हे सॉल्वेंट कोणतं घ्यायचं हे डिसाइड करू शकतो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड ओके सो द वेवलेंथ वेअर सॉल्वेंट इज नो लॉंगर ट्रान्सपरंट इज रेफर्ड ऍज कट ऑफ म्हणजे त्या प्रत्येक सॉल्वेंटचा कट ऑफ आहे पा त्या कट ऑफच्या आत जर आपल्या कंपाउंड पीक दाखवत असेल तर तो सॉल्वेंटच्या पीक बरोबर मिक्स होईल ओके आणि त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक सॉल्वेंटचा काही कट ऑफ आहे सिन्स स्पेक्ट्रा आर ओनली ऑप्टेंड अप टू द टू हंड्रेड नॅनोमीटर सॉल्वेंट टिपिकली नीड टू लॅक कॉन्ज्युकेटेड पाय सिस्टीम ऑर कार्बोनिल सॉल्वेंट मध्ये स्वतः कार्बोनिल ग्रुप किंवा पाय बॉन्ड नको आहेत जास्त ओके आणि मग असे सॉल्वंट आपण असे लिक्विड आपण सॉल्वंट म्हणून युज करू शकतो एक्झाम्पल ऍसिटोनायट्राईल ऍसिटोनायट्राईलचा कट ऑफ वन नाईन्टीचा आहे म्हणजे वन नाईन्टीच्या अबव आपल्याला स्पेक्ट्रा पाहिजे असेल तर आपण ऍसिडोनायट्राईल वापरू शकतो क्लोरोफॉर्मचा टू फोर्टी आहे म्हणजे क्लोरोफॉर्म काही कंपाउंड आपल्याला युज करता येणार नाही ज्यांचा पीक टू हंड्रेडच्या आसपास येतो अशा कंपाउंडसाठी आपल्याला क्लोरोफॉर्म वापरता येणार नाही कारण की क्लोरोफॉर्म स्वतःचाच पीक दोनशे चाळीस पर्यंत येतोय ओके so there are some cut off of some solvent cyclohexane 195 one per dioxane 215 uh, 90 per, uh, 95% ethanol to 205 nhexane 201 methanol 205 isoctane 195 so these are the cut offs for solvent okay karan ya cut off cha at he solvent che pan peak etil manun ithun pudcha spectra record karnyasathi he solvent vaparle jau shakto okay so this is the effect of solvent on uv spectrum okay water pan ahe pa water cha 190 ahe okay so these are the cut off for different solvents above this uh, nanometer we can use this solvent yes all of you get that effect of solvent on uv spectrum lakshat alay ka now we see now we move towards the next point and that is the effect of conjugation we have already seen this effect okay chromophore madhe apan ha effect of conjugation pailela hai pa conjugation cha kai effect hoto spectrum worthy uv spectrum worthy to apan pailela hai we have already seen this how increasing conjugation decreases the energy gap and that's why absorption wavelength increases okay so we have already seen this in <coughs> chromophore now we move towards the next and most important point and that is woodward and fisher rules for dyes up to this lecture we have seen atta parda apan kay pahile basic theory pahile pa the theory related to the uv spectroscopy uv spectroscopy is a basic ni sarva theory apan pahile now we move towards the next point and that is the application of this uv spectroscopy that we can find out then absorption wavelength for most of the molecule theoretically apan theoretically sudha brashya molecule sathi absorption wavelength that is lambda max ha find out karu shakto ani tyacha sathi kahi rules ahet pa these rules are given by woodward and fisher therefore it is called as woodward fisher rules 
टू फाइंड आउट लैमडा मैक्स ऑफ अ कंपाउंड आता हे काय आहे इट इज अ थेरोटिकल प्रिडिक्शन ऑफ लैमडा मैक्स मग ऑब्झर्व लैमडा मैक्स जो आहे याच्या पाच दहा नॅनोमीटर मागे पुढे होऊ शकतो बट दीज रूल्स गिव्ह मोस्ट अॅक्युरेट और थेरोटिकली मोस्ट व्हॅलिड कॅल्क्युलेशन ऑफ लॅमडा मॅक्स ओके थेरोटिकली आपण सुद्धा लॅमडा मॅक्स करू शकतो कारण प्रत्येक कंपाउंडचा लॅमडा मॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण प्रत्येक वेळेस त्याला युवी मध्ये घेण्यापेक्षा आपण थेरोटिकली सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो की याची रेंज काय असेल त्या कंपाउंडच्या युवी ऍप्सॉप्शन बँडची रेंज किती असेल ते आपण थेरोटिकली कॅल्क्युलेट करतो बाय युझिंग दिस उडवर्ड अँड फिशर रूल्स ओके ना हिअर इन दिस उडवर्ड अँड फिशर रूल्स मग आता काय आहेत हे रूल्स स्पेक्ट लॅमडा मॅक्स व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ते आपण पाहूयात सो फर्स्ट वी कन्सिडर बेस व्हॅल्यू आता हे लॅमडा मॅक्स कॅल्क्युलेट करताना दोन पार्ट आहेत पा एक आहे बेस व्हॅल्यू आणि दुसरी आहे इन्क्रिमेंट आपण प्रत्येक ग्रुपसाठी काही ना काही इन्क्रिमेंट घेतो पा कोणता ग्रुप आहे अटॅच कोणता ग्रुप अटॅच आहे आपल्या डाईन सिस्टीमला इनोन सिस्टीमला त्यावर आपण त्यामध्ये इन्क्रिमेंट करत असतो पण प्रत्येक मेन फंक्शनल ग्रुपसाठी बेस व्हॅल्यू असते आता इथं आपण उडवड आणि फिशर रूल पाहणार आहोत सुरुवातीला डाईन्ससाठी ओके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्ज्युगेशन मध्ये असेल तर त्या कॉन्ज्युगेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टीमसाठी लॅमडामॅक्स किती असेल हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी डाईन्ससाठी जी बेस व्हॅल्यू आहे ती आहे टू हंड्रेड अँड फोर्टीन नॅनोमीटर दोनशे चौदा नॅनोमीटर ही व्हॅल्यू आहे डाईन्ससाठी मग आता डाईनचे दोन प्रकार आहे पा आपण जर पाहिलं बेस व्हॅल्यू पॅरेंट असायक्लिक डाईन ओपन चेन डाईन असेल असायक्लिक डाईन असायक्लिक डाईन म्हणजे कसा असा ओके असायक्लिक आहे का वरती काढलेला इट इज असायक्लिक डाईन ओके किंवा सायक्लिक डाईन हा डबल बॉन्ड सायक्लिक मध्ये कसा दिसेल लाईक दिस दिस इज अ सायक्लिक डाईन ओके सो पॅरेंट असायक्लिक हेटेरो अँडलर डाईन आता इथं एक एक शब्दाचा मिनिंग समजावून घ्या कारण यावरती बेस्ड प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत हेट्रो अँडलर डाईन हेट्रो अँडलर म्हणजे काय हे जे दोन कॉन्ज्युगेशन मध्ये डबल बॉन्ड असतील हे दोन वेगवेगळ्या रिंग मध्ये असतील त्याला आपण काय म्हणतो हेट्रो अँडलर डाईन अशा पॅरेंट असायक्लिक हेट्रो अँडलर डाईन साठी बेस व्हॅल्यू किती आहे दोनशे चौदा नॅनोमीटर आहे आपण जर पॅरेंट असायक्लिक होमो अँडलर डाईन घेतला होमो अँडलर डाईन म्हणजे काय द मिनिंग ऑफ होमो अँडलर डाईन इज बोथ डबल बॉन्ड आर इन वन रिंग एकाच रिंग मध्ये जर दोन्ही डबल बॉन्ड असतील दिस इज कॉल्ड ऍज होमो अँडलर डाईन सच अ टाइप्स ऑफ डाईन एकाच रिंग मध्ये दोन्ही डबल बॉन्ड आहेत त्याला काय म्हणतात होमो अँडलर डाईन आणि हेट्रो अँडलर डाईन काय आहे दोन वेगवेगळ्या रिंग मध्ये हे जर दोन डबल बॉन्ड असतील तर याला काय म्हणतात हेटेरो अँडलर डाईन ओके सो इफ वी कन्सिडर पॅरेंट असायक्लिक हेट्रो अँडलर डाईन बेस व्हॅल्यू इज टू हंड्रेड अँड फोर्टीन नॅनोमीटर यू हॅव टू रिमेंबर दिस व्हॅल्यू ओके फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ लॅमडा मॅक्स ऑफ एनी कंपाउंड तुम्हाला हे व्हॅल्यू लक्षात ठेवायचे आहेत हे इन्क्रिमेंट पण लक्षात ठेवायचे आहेत आणि जर होमो अँडलर डाईन असेल देन वी हॅड थर्टी नाईन नॅनोमीटर इन द बेस व्हॅल्यू सो फॉर सच अ टाइप ऑफ होमो एनलर डाईन द बेस व्हॅल्यू बिकम्स टू फिफ्टी थ्री नॅनोमीटर अशा प्रकारची होमो एनलर डाईन असेल तर बेस व्हॅल्यू किती होत आहे दोनशे त्रेपन्न नॅनोमीटर मग तुम्ही याची बेस व्हॅल्यू दोनशे चौदा घेऊन एकोणचाळीस ऍड करू शकता होमो एनलर साठी किंवा डायरेक्टली बेस व्हॅल्यू दोनशे त्रेपन्न घेऊ शकता वॉट एव्हर सुटेबल फॉर यू यू कॅन टेक इट ओके सो होमो एनलर डाईन साठी बेस व्हॅल्यू किती घ्यायचे दोनशे त्रेपन्न नॅनोमीटर घ्यायचे ओके बिकॉज फॉर होमो एनलर डाईन वी ऍड थर्टी नाईन इन द बेस व्हॅल्यू सो नाव वी सी द इन्क्रिमेंट तुम्हाला हेट्रो एनलर डाईन आणि होमो एनलर डाईन चा फरक समजलाय का येस हो सर नाव वी सी द इन्क्रिमेंट फॉर डिफरंट सब्स्टिट्युएंट सो इफ देर इज एनी अल्किल सब्स्टिट्युएंट और रिंग रेसिडिव रिंग रेसिडिव म्हणजे काय आता समजा जर आपण जर ही जर डाईन घेतली होम एनलर डाईन जर आपण इथं घेतली स्टडीसाठी लॅमडा मॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तर हा जो सब्स्टिट्युएंट अटॅच आहे या डबल बॉन्डला हा रिंगचा बॉन्ड याला काय म्हणतात रिंग रेसिडिव म्हणतात पा इथे एक रिंग रेसिडिव अटॅच आहे 
म्हणजे ह्या डबल बॉन्ड साठी किती रिंग रेसिडिव अटॅच झाले दोन इकडे एक आणि इकडे एक सो वी हॅव टू रिंग रेसिडिव ओके लाईक दॅट वी वी कॉल इट ऍज अल्किल सब्स्टिट्युएंट और रिंग रेसिडिव एखादा सी एस थ्री ग्रुप अटॅच असेल ह्या डाईनला इथे समजा आपण जर कन्सिडर केलं तर सी एस थ्री ग्रुप अल्किल ग्रुप अटॅच असेल तरी तेवढंच आहे आणि रिंग रेसिडिव असेल तरी सुद्धा व्हॅल्यू तेवढीच ऍड होईल आणि ती किती आहे फायव्ह नायनोमीटर आहे दिस व्हॅल्यू इज फायव्ह नायनोमीटर फॉर रिंग रेसिडिव और अल्किल सब्स्टिट्युएंट जर एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड असेल वी कॅन टेक फायव्ह नायनोमीटर फॉर दॅट डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुकेशन म्हणजे आपण मेन डाईन कुणाला म्हणतो डाईन डाईन म्हणजे काय कॅन यू इलेबरेट दिस डाईन डाईन इज वॉट टू आणि इन म्हणजे काय इन म्हणजे काय डबल बॉन्ड एखाद्या कंपाउंड मध्ये जर दोन डबल बॉन्ड असतील तर त्याला आपण डाईन म्हणतो आणि मग आपण ही जर बेस व्हॅल्यू घेतली आहे कुणासाठी घेतलेली आहे दोनशे चौदा नॅनोमीटर डाईन साठी घेतली म्हणजे दोन डबल बॉन्ड साठी घेतलेली आहे आणि मग दोन डबल बॉन्ड पेक्षा जर एखाद्या रिंग मध्ये असा हा तिसरा डबल बॉन्ड असेल कॉन्जुगेशन मध्ये तर त्याच्यासाठी त्याला काय म्हणतो आपण ह्या दोन डबल बॉन्ड व्यतिरिक्त जेवढे एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड असतील कॉन्जुगेशन मध्ये त्याला काय म्हणतात एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन किती डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आहेत दोन डबल बॉन्ड पेक्षा कॉन्जुगेशन मध्ये दॅट इज कॉल्ड ऍज एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन आणि अशा प्रत्येक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड साठी आपण थर्टी नॅनोमीटर ऍड करतो डाईन मध्ये दोन डबल बॉन्ड मध्ये जर तीन डबल बॉन्ड असतील तर आपल्याला तीस ऍड करावे लागतील चार डबल बॉन्ड असतील तर किती ऍड करावे लागतील सिक्स्टी ऍड करावे लागेल कारण तिथं दोन डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा होतील कॉन्जुगेशन मध्ये चार साठी पाच साठी लाईक दॅट म्हणजे आपण जी बेस व्हॅल्यू घेतो ही दोन डबल बॉन्ड साठी घेतो त्या व्यतिरिक्त जेवढे डबल बॉन्ड असतील हे सगळे एक्सटेंडेड किंवा एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन असेल ओके अँड फॉर सच इच डबल बॉन्ड वी ऍड थर्टी नॅनोमीटर इन द बेस व्हॅल्यू जर आपल्याला हा इस्टर ग्रुप असेल ओ सी ओ सी एस थ्री ग्रुप असेल ऍज अ सब्स्टिट्युएंट त्याच्यासाठी झिरो नॅनोमीटर आहे पा बरोबर ओ आर ग्रुप असेल त्याच्यासाठी सिक्स नॅनोमीटर आहे सब्स्टिट्युएंट म्हणून कॉन्ज्युकेटेड सिस्टीम वरती एस आर ग्रुप असेल आता इथं आर म्हणजे काय एस एच एच एस सी एस थ्री एस सी टू एच फायव्ह लाईक दॅट ओ आर म्हणजे काय ओ सी एस थ्री ओ सी टू एच फायव्ह आर म्हणजे काय एनी अल्किल सब्स्टिट्युएंट हा ऑक्सिजन वरती असं जर असेल तर आपण ओ आर ग्रुप साठी सहा नॅनोमीटर ऍड करतो एस आर ग्रुप साठी थर्टी नॅनोमीटर क्लोरिन आणि ब्रोमिन असेल हॅलोजन असतील तर फायव्ह घेतो आणि एन आर टू असेल नायट्रोजन एन एच टू ग्रुप किंवा एन आर टू ग्रुप असेल तर सिक्स्टी नॅनोमीटर ऍड करतो बरोबर आता ह्या सर्व व्हॅल्यू आपल्याला ह्या बेस व्हॅल्यू मध्ये ऍड करायच्या आहेत जेवढ्या प्रेझेंट असतील एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये ते तेवढ्या असं नाही की प्रत्येक वेळेस ह्या सगळ्या व्हॅल्यू घ्यायच्या जे जे प्रेझेंट असेल तेवढंच घ्यायचं एखाद्या रिंग मध्ये पण ह्या सर्व व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील रिंग रेसिडिव फायव्ह नॅनोमीटर एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड फायव्ह नॅनोमीटर एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड तीस आणि हे सर्व सब्स्टिट्युएंट जे असेल त्यांचे रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू तुम्हाला त्यामध्ये ऍड करावी लागेल देन वी गेट लॅमडा मॅक्स व्हॅल्यू ओके काही अडचण कुणाला यामध्ये सर रिंग रेसिडिव आणि एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड हे पुन्हा सांगा ओके आता रिंग रेसिडिव जो आहे तो काय आहे समजा आता मी तुम्ही ही होमायनोलर डाईन घ्या बरोबर इथं होमायनोल ही होमायनोल डाईन आहे आता ही डाईन कुठून सुरू झाली पा डबल बॉन्ड कुठून सुरू झाला मी त्याला रेड सर्कल करतो इथून सुरू झालं कॉन्ज्युगेशन कुठपर्यंत आहे इथपर्यंत आहे म्हणजे आपली डाईन कुठं आली एवढी आली डाईन बरोबर कॉन्ज्युगेशन कुठं आलं एवढं आलं आता ह्या कॉन्ज्युगेशनला सब्स्टिट्युएंट काय काय अटॅच आहे इथं दुसरा कोणता सब्स्टिट्युएंट आहे का नाही इथं काय आहे रिंगचा डबल बॉन्ड आहे सॉरी रिंगचा ग्रुप अटॅच आहे ह्या डबल बॉन्डच्या शेवटी इथं कोण अटॅच आहे ह्या रिंगचा कार्बन अटॅच आहे ना मग याला एक सब्स्टिट्युएंट कन्सिडर करतो आपण आणि ह्या सुरुवातीला इथं एक रिंगचा कार्बन अटॅच आहे मग इथं काय झाला हा दुसरा सब्स्टिट्युएंट अटॅच झाला बरोबर मग यालाच आपण काय म्हणतो रिंग रेसिडिव म्हणतो हे रिंग रेसिडिव किती झाले इथे दोन झाले पा थोडक्यात रिंगला अटॅच असलेले अल्किल सब्स्टिट्युएंट हे अल्किल सब्स्टिट्युएंटच आहेत पण कसे आहेत रिंग मध्ये आहेत म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण रिंग रेसिडिव म्हणतो 
समजतंय का रिंग रेसिडिव समजलाय का हो सर आणि आपण तुम्ही काय म्हणत एक्झो एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आता हे लक्षात घ्या एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड म्हणजे काय कोणत्याही रिंगच्या बाहेरच्या बाजूला जो डबल बॉन्ड असेल त्याला एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड म्हणतात त्याच्या नावातच आहे पा एक्झो म्हणजे काय बाहेरच्या बाजूला आणि कुणाच्या सायक्लिक सिस्टीमच्या त्याला एक्झोसायक्लिक म्हणतात फॉर एक्झाम्पल आता इथे इथं एकच रिंग आहे इथं एक्झोसायक्लिक ह्या होम एन्युलर मध्ये एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे का नाही तुम्ही जर हा हेट्रो एन्युलर डबल बॉन्ड पाहिला तर इथं किती एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे वन वन कसा आला तो कसा आला तो आपण जर पहिली रिंग घेतली जी फर्स्ट रिंग ह्या फर्स्ट रिंग साठी एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे का कुठ आहे पहिल्या रिंगच्या पहिल्या रिंगच्या बाहेरच्या बाजूला कुठे डबल बॉन्ड आहे का नाही म्हणजे इथं एकही डबल बॉन्ड एक्झोसायक्लिक नाही दुसऱ्या रिंगच्या बाहेरच्या बाजूला कुठे डबल बॉन्ड आहे का कोणता हा हा डबल बॉन्ड पा हा डबल बॉन्ड कसा आहे दुसऱ्या रिंगच्या बाहेरच्या बाजून आहे की एवढं कन्सिडर करा दिस वन ही जर आपण दुसरी रिंग घेतली तर हा डबल बॉन्ड कसा आहे रिंगच्या बाहेरच्या बाजून आहे याला एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड म्हणतात आणि हे एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला प्रत्येक रिंग वेगळी कन्सिडर करावी लागते लक्षात आलंय का इच रिंग डिफरंटली ही प्रत्येक रिंग तुम्हाला एकदा एकदा कन्सिडर करावं लागेल अगोदर पहिली रिंग घ्यावी लागेल त्याला असं पाहिजे बाहेरच्या बाजूला काही डबल बॉन्ड आहे का या पहिल्या रिंगला एकही नाही दुसरी रिंग घ्या दुसऱ्या रिंगला बाहेरच्या बाजून डबल बॉन्ड आहे का आहे कुठे इथं आहे म्हणून इथं काय झाला एक एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड झाला अशा जेवढ्या रिंग असतील तेवढ्या वेळेस तुम्हाला पाच जायचंय की तिथं किती एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे कोणत्या कोणत्या रिंग साठी तुम्हाला हे प्रत्येक रिंग साठी वेगवेगळं पाहिजे हा समजा असं असेल की बिंजिन सायक्लिक रिंग कसिर करा असा असेल एखादा मलिकुल असा असेल तर मला सांगा इथं किती एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड आहे टू 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 कसे कसे आले टू पहिली रिंग आहे तिच्यासाठी ह्या पहिल्या रिंग साठी एक हा एक एक एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड असेल आणि ह्या दुसऱ्या रिंग साठी तोच डबल बॉन्ड ह्या दुसऱ्या रिंग साठी पण असेल लक्षात आलंय का मयुरी कळतय सो वेन एव्हर वी आर कॅल्क्युलेटिंग एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड वी हॅव टू कन्सिडर इच रिंग सेपरेटली प्रत्येक रिंग सेपरेट कन्सिडर करून आपल्याला तिचे एक्झोसायक्लिक त्यांचे एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड मोजायचे पहिल्या रिंग साठी आता इथे एक एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड होता कोणता हाच आणि दुसऱ्या रिंग साठी पण आहे तोच आहे पण आपल्याला इथे एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड किती घ्यावे लागतील आता दोन घ्यावे लागतील कारण पहिल्या रिंग साठी एक आणि दुसऱ्या रिंग साठी एक असे दोन एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड असतील इथे सो वी हॅव टू ऍड टेन नॅनोमीटर एका एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड साठी फाईव्ह नॅनोमीटर दोन साठी टेन नॅनोमीटर कळालंय का आता येस युअर डाऊट इज क्लिअर येस सर ओके आणखी कुणाचं काही आशम का सर ते एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मध्ये असले पाहिजे का तसं काय नाही नो कॉन्जुगेटेड इन युव्ही स्पेक्ट्रोस्कोपी वी ओनली कन्सिडर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टीम एकटा दुखता कुठे डबल बॉन्ड असेल त्याला आपण कन्सिडर करतो का नाही कोणत्याही सिस्टीम साठी एक लक्षात ठेवा लॅमडामॅक्स कॅल्क्युलेट करताना जे कॉन्जुगेशन जास्त लॉंग असेल त्या त्याला आपण फर्स्ट प्रायोरिटी देतो व्हेरी गुड क्वेश्चन ना भारती भारतीच ना भारतीनच विचारलाय ना सो हिअर इफ वी कन्सिडर दिस रिंग सिस्टीम आता हीच घेऊयात आपण ज्याला एक्झोसायक्लिक डबल बॉन्ड कन्सिडर केला आणि या रिंग सिस्टीम मध्ये इथे एक डबल बॉन्ड असेल सॉरी आता ते लिहिता येत नाही मला हिअर इफ देर इज अ डबल बॉन्ड इथ हिअर लाईक दिस तर ह्या डबल बॉन्डच काही घेणं देणं आहे का आपल्याला आता एका सिंगल डबल बॉन्डच तो कॉन्जुगेशन मध्ये आहे का कुणाच्या नाही आपल्याला कॉन्जुगेटेड सिस्टीम कॉन्जुगेटेड सिस्टीम कोणती आहे ही आहे 
so we only consider this conjugated system not any other uh, single uh, double bond which is not in conjugation that we don't consider okay here we only consider conjugated system the conjugated system jit paryanta jate tit paryanta ata ha double bond ikada side cha double bond conjugation madhe ahe ka nahi so we don't consider that conjugated non conjugated double bond ma yala ikada methyl group asu dya ikada kahi konte group asu dya kahi gina dena ahe ka nahi conjugated system ji ahe that conjugated system we only consider yala first priority conjugated system la asel to find out lambda max एखाद कंपाउंड मध्य जर लैमडा मैक्स दिला प्रायोरिटी देतो कॉन्जुगेटेड सीस्टीम मध्य जेवे डबल बॉन्ड है एकटे दुकटे कुछ दुसरी कड़े डबल बॉन्ड तो अपन कन्सिडर कर फॉर कैलक्युलेटिंग लैमडा मैक्स हाथ डबल बॉन्ड ची पी तरी वैल्यू एप्सॉबॉन्स की अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कैसा अपना बगा रिएक्शन मध्य कस मेजर प्रोडक्ट मैनर प्रोडक्ट मन जर सिंगल प्रोडक्ट लिया तो कोई लिखो मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट लाइक दैट इतना सिंगल पाय बॉन्ड ऐसी एप्सोबंस मिले जर फल कैलक्युलेट दैमडा मैक्स एक वैल्यू कैलक्युलेट कर जी कॉन्जुगेशन जी है तीस कैलक्युलेट करना ओके यू आर गेटिंग मै पॉइंट यस सर यस सर गुड सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल इत तुम्हारा अंडरस्टैंड ना तुम्हारा एकदम समझल ना नो नीड टू सी दैट अगेन इतका सोपा है तुम्हारा पर तो बगने की गरज पड़ना नहीं फ्त हा एक मधे तुम कॉन्सनट्रेशन फूल पाजे तो तुम जर कॉन्सनट्रेशन मधे जर कु तरी फिर मधे नाश्ता कर गावाला जाऊन ये तो तुम्हारा समझना नहीं तुम्ही जर हे प्रत्येक स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर जर कालपूर्वक ऐकल समझे तो तुम्हारा कशा की अड़चण यार नहीं कशा चीज नहीं लिखुन देते तुम्हारा तुम्हें जर कालपूर्वक शब्द न शब्द वक्य न वक्य समझे आल तुम्हारा को अड़चण यार नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी मधे एवड मी खरीपूर्वक तुम्हारा संगू शको तुम्हें मस्टर होता स्पेक्ट्रो मधे ठीक है तो This is the rules. आता ऐसे example आए थे तो अपन पहुँचे आप how to calculate these values. Simple आए थे पा. Very very simple. आता अपन open chain acyclic diene पसंद शुरू आप करो यार. आता आपली conjugated system कुछ शुरू जाली पा. Conjugation start from here, continue here. That is called as simple isoprene unit. ये structure कैसे जाए? आटो देगा? Isoprene unit. Acyclic कदी? It is a. Yes sir. ओके वेरी गुड इट इज अपर यूनिट कुछ नैचरल प्रोडक्ट मे इट इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल नैचरल प्रोडक्ट दिस आइसोपर यूनिट इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट सो अपन जर हा आइसोपर यूनिट पाला तो दिस इज वन ऑफ द डाइन ओके डाइन की अपने जर लैमडा मैक्स वैल्यू कैलक्युलेट कराए यू एप्स ऑप्शन बैंड कैलक्युलेट कराए तो बेस वैल्यू का डाइन सा टू हंड्रेड एंड फोर्टीन इतनी का है अपन दिल्ली रूल्स पैकी इत का अवेलेबल है फिर एक सब्स्टिट्यूंट है कोता हा सो देर इज ओनली वन अल्किल सब्स्टिट्यूंट ऑन द डाइन अपनी डाइन इतन इतपर्यत सुरू जावड्या चेन मध्य फिर एक सब्स्टिट्यूंट है सो वी एड फाइव नैनोमीटर इन दैट सो वट इज अवर लैमडा मैक्स वैल्यू टू हंड्रेड एंड नाइनटीन यस आर यू गेटिंग दिस Yes sir. Okay, so in this way we have to calculate the lambda max value. आपला जर second problem पहला अपन तर conjugated system प्रत्येक वजह से क्या तो conjugated system ला तुम्ही mark के लेना तो तुम्हाला substitute find out करेला सब पता ही. Conjugated system कुट परिंता है इतनों शुरू जाली इत परिंता है. This is our conjugated system. So what is the value of this basic value or base value is two hundred and fourteen nanometer. Yes, two hundred and fourteen nanometer. अंकी काय काय है इथे प्रेजेंट अल्किल सब्स्टिट्यूंट किती आहे पा त्याला आपण रिंग रेसिड्यू पण म्हणतो इथे किती आहे अल्किल सब्स्टिट्यूंट 2 दोन आहेत पा कोणते आई विल मार्क दैट बॉन्ड बाय दिस सच अ टाइप ऑफ लाइन हा एक अल्किल सब्स्टिट्यूंट हा एक अल्किल सब्स्टिट्यूंट सो वी हैव टू अल्किल सब्स्टिट्यूंट सो द वी हैव टू ऐड फॉर ईच अल्किल सब्स्टिट्यूंट वी टेक 5 नैनोमीटर सिंस देयर आर टू अल्किल सब्स्टिट्यूंट वी टेक 10 नैनोमीटर ओके 
आणि आणखी काय आहे इथं एक रिंग आहे पा दिस इज अ फर्स्ट रिंग सो फॉर दिस फर्स्ट रिंग हाऊ मेनी एक्झो सायक्लिक डबल बॉन्ड आर प्रेझेंट वन वन एक्झो सायक्लिक बिकॉज दिस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इज एक्झो सायक्लिक टू दिस रिंग अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू कन्सिडर दॅट एक्झो सायक्लिक डबल बॉन्ड सो वन एक्झो सायक्लिक डबल बॉन्ड सो वी हॅव टू ऍड फायव्ह नॅनोमीटर सो वॉट इज अ लॅमडा मॅक्स वॅल्यू फॉर दिस एक्झाम्पल इट इज टू हंड्रेड अँड फोर्टीन नॅनोमीटर प्लस टेन नॅनोमीटर प्लस फायव्ह नॅनोमीटर टोटल टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी नाईन नॅनोमीटर ओके लॉफ यू गॉट दिस पॉइंट सो दिस इज व्हेरी 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 सिम्पल एक्झाम्पल टू सॉल्व टू फाइंड आउट लॅमडा मॅक्स वॅल्यू आपण आणखी काही लार्जर एक्झाम्पल पाहूयात नेक्स्ट लेक्चरला आणि इनोन सिस्टीम पण पाहणार आहोत आणि अॅरोमॅटिक सिस्टीम पण पाहणार आहोत म्हणजे पुढच्या लेक्चरला आपला युवी ऑलमोस्ट संपलेला असेल वी विल फिनिश दिस युवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन अ नेक्स्ट लेक्चर बाय टेकिंग एक्झाम्पल्स ओके थेरी आपली संपलेली आहे आता एक्झाम्पल घेऊन आपण हा पूर्ण युवी टॉपिक जो आहे इनोन सिस्टीम ही डायन सिस्टीम झाली याचे आणखी एक्झाम्पल पाहू इनोन सिस्टीमचे एक्झाम्पल पाहू आणि त्यानंतर अॅरोमॅटिक सिस्टीमचे एक्झाम्पल पाहू अँड दिस चॅप्टर इज फिनिश अप ओके काय अडचण कुणाला काही अडचण आहे का कुणाला अदरवाईज वी विल वी विल स्टॉप हिअर ओके सो थँक्यू ऑल ऑफ यू for kind listening now you can join your next lecture okay so you can left from the meeting if anybody tumhala kahi adchan nasel to left phone tumcha physical lecture join ho sakta